Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos falar de rachadura nos pés Quem nunca teve ou quem não conhece alguém que tem um problema de rachadura nos pés É muito comum, né gente? Mas com essa receitinha aqui, se você tem esse problema, não se preocupe porque vai eliminar Essa receitinha, gente, ela é fantástica, maravilhosa e eu, se você ainda não fez, eu super aconselho você a fazer. Lembrando você que antes de testar qualquer receita caseira, é super aconselhável você fazer um teste para saber se você tem alergia ou não ao produto. Só depois que você faz aí a receita, combinado? Antes de começar a receita, eu também quero pedir o um like. O like de vocês ajuda na divulgação do canal, ajuda a manter a gente aqui todos os dias trazendo novidade. E a gente fica muito feliz com o like de vocês. Se é novo e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Diz um oi também pra gente conhecer, tá bom? E outra coisa, gente, tem gente reclamando que não tá recebendo os nossos vídeos, que o YouTube não tá mandando aí o, as notificações. Dá só uma olhadinha aqui nesse sininho, tá? Clica aqui nesse sininho e olha se as notificações estão aí... É ativada, porque se não tiver ativada, o YouTube não manda, ele manda só eventuais, assim, uma vez ou outra. Então dá uma olhadinha, tá? Pra ver se tá ativado. Se não tiver, já ativa e garanta que os próximos vídeos vão, ser, vão chegar aí pra você, combinado? Lembrando você que todos os benefícios aí, as propriedades, vai estar tá embaixo no box de descrição. Se você teve curiosidade, clica aí, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar tudo detalhado aqui embaixo pra você. Você vai precisar de banana, é gente, banana, ela tem aí propriedades aí que vai é, ajudar bastante aí nas rachaduras e também vai precisar de glicerina líquida, essa glicerina que a gente encontra no mercado é baratinho. E outro ingrediente aí que é super hidratante que é o óleo de soja, pode ser qualquer óleo vegetal na realidade, só que eu vou estar usando esse aqui que eu sei que é bem popular e que todo mundo tem aí na cozinha. O que é que nós vamos fazer? Você vai liquidificar uma banana, você pode também amassar, mas aí você liquidifica ou amassa a banana e em seguida você vai aí colocar um pouco de glicerina líquida, só um pouquinho, gente, olha o tantinho que eu tô colocando. E também a mesma quantidade de óleo de soja. Não faz muito porque essa receita você não pode reaproveitar, você vai usar essa quantidade aí, não pode guardar sobra, tá bom? Então não precisa fazer muito. <música> Agora nós vamos à aplicação, olha que simples. Com o pezinho limpo você vai estar tá aplicando toda noite. Aplica e deixa uma hora. Gente, é uma hora, tá? É cansativo? É. Mas se não fizer desse jeito, não vai ter resultado. Tem que ter disciplina em tudo que a gente faz, principalmente em receitas caseiras, que a gente está usando produto natural, nós temos que ter uma certa disciplina para que esse produto possa fazer efeito. Não é aquela coisa assim, papum, passou, tá bom. Não, gente, tem que fazer com disciplina. E você vai estar tá aplicando isso aí até você é, não precisar mais. Então sobrou aquela bananinha, está meia muito madura, ninguém come, guarda para fazer receitinha aí pro pé, tá bom? Para acabar com rachadura. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!